డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ సెషన్లో మనం మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ మోనోక్లోనల్ ప్రతిరక్షకాలను గురించి చదువుకుందాం మోనోక్లోనల్ ప్రతిరక్షకాల తయారీ తర్వాత వాటి అప్లికేషన్స్ గురించి చూద్దాం మనకందరికీ తెలుసు యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ యూజ్డ్ బై అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టు న్యూట్రలైజ్ ఫారిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైనా మన శరీరంలోకి ప్రవేశించే బ్యాక్టీరియా వైరస్ లేదా ఇతర హానికర ప్రోటీన్లోకు అగైనెస్ట్గా మన బాడీలో తయారయ్యేటటువంటి ప్రోటీన్లే యాంటీబాడీస్ అనమాట మరి యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటి వాటికి స్పెసిఫిసిటీ అనేటటువంటిది ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క పర్టికులర్ యాంటీబాడీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యాంటీజెన్తోనే రియాక్ట్ అవుతుంది అనమాట మరి ఇటువంటి ఈ స్పెసిఫిసిటీతోనే ఒక బీసెల్ నుంచి తయారయ్యేటటువంటి యాంటీబాడీస్ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యాంటీజెన్తో అంటే ఒక ఎపిటోప్తోనే బైండ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉందన్నమాట మరి కాబట్టి అలాంటి ఒక బీసెల్ నుంచి తయారయ్యేటటువంటి యాంటీబాడీస్ను మనం క్లోన్ అని అంటాం మరి ఆ విధంగా మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఒక సెల్ నుంచి తయారయ్యేటటువంటి యాంటీబాడీసే కాబట్టి వాటిని మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అని అంటాం సాధారణంగా మన బాడీలోకి ఎన్నో రకాల యాంటీజెన్స్ చేరుతూ ఉంటాయి అలాగే మన బాడీలో కూడా ఎన్నో యాంటీజెన్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి మరి కాబట్టి రకరకాలైనటువంటి బీసెల్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి చాలా రకాలైనటువంటి యాంటీబాడీస్ను తయారు చేస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనం పాలిక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటాం అనమాట అలా కాకుండా ఒక పర్టికులర్ యాంటీజెన్ దాని మీద ఉండేటటువంటి పర్టికులర్ ఎపిటోప్ అగైనస్ట్గా తయారైనటువంటి యాంటీబాడీస్ను మనం మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అని అంటామన్నమాట మరి ఆ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ను ఎలా తయారు చేస్తారు అంటే శరీరంలో ఒకే రకమైనటువంటి యాంటీబాడీస్ తయారు అనేటటువంటిది చాలా కష్టమైనటువంటి పని మరి వాటిని ల్యాబొరేటరీలో ఎలా తయారు చేస్తారు మరి ఆ టెక్నిక్ను డెవలప్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ గురించి చూద్దాం మరి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ను కోహ్లర్ మిల్ మిల్స్టీన్ మరియు జర్న్ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో మైస్ ఎలుకలో తయారు చేయడం జరిగిందనమాట మరి ఆ టెక్నిక్ పేరు హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ ద్వారా వారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లోనే మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ను తయారు చేసినారు మరి వాళ్ళ యొక్క కృషికి గుర్తుగా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో దేవర్ అవార్డెడ్ విత్ నోబెల్ ప్రైజ్ అనమాట మరి ఈ హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ గురించి ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ అనేటటువంటిది పర్టికులర్గా ఈ టెక్నాలజీ గురించి మనం బయోటెక్నాలజీలో అంటే లాస్ట్ సెమిస్టర్లో బయోటెక్నాలజీలోనే చదువుకోవడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రివైజ్ చేసుకుందాం మరి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్లో ఈ స్టెప్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయన్నమాట ఏమేమి అని అంటే ఇమ్యునైజేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే ఏదైనా ఒక ఇండివిజువల్లోకి యాంటీజెన్ను ప్రవేశపెట్టేటటువంటి ప్రక్రియను మనం ఇమ్యునైజేషన్ అని అంటామన్నమాట మరి యాంటీజెన్ శరీరంలోకి చేరితేనే ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ కనిపిస్తుంది మరి ఆ ప్రాసెస్ను ఇమ్యునైజేషన్ అని అంటాం మరి ఇమ్యునైజేషన్ ద్వారా అక్కడ యాక్టివేట్ అయినటువంటి సెల్స్ను ఐడెంటిఫై చేసి తర్వాత సెల్ఫ్ ఫ్యూజన్ చేస్తాం మరి ఆ విధంగా సెల్ ఫ్యూజన్ ద్వారా తయారైనటువంటి హైబ్రిడ్ సెల్స్ను సెలెక్ట్ చేయటం మరి వాటి ప్రోడక్ట్స్ను స్క్రీన్ చేయటం వాటిని తర్వాత క్లోనింగ్ చేసి స్టోరేజ్ చేయటం ఈ ప్రాసెస్ ఈ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా ఈ హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయన్నమాట మరి దీన్ని ఒక్కొక్కటిగా మనం ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్లో చూస్తే ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు తయారీ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఒక్క రకమైనటువంటి యాంటీబాడీస్నే మనం తయారు చేయాలి కాబట్టి ఎలుకలోకి ఏం చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఒక యాంటీజెన్ను దీనిలోకి ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇమ్యునైజేషన్ అని అంటామన్నమాట మరి ఇక్కడ దీనిలో ఇమ్యునైజేషన్ తర్వాత ఇమ్యునైజేషన్ చేయడం వల్ల దీనిలో బీసెల్స్ అనేటటువంటివి యాక్టివేట్ అవుతాయి ఎందుకంటే బీసెల్స్ నుంచే యాంటీబాడీస్ తయారవుతాయి మరి ఆ బీసెల్స్ నుంచి ఆ బీసెల్స్ను మనం ఐసోలేట్ చేస్తామన్నమాట కాబట్టి యాంటీబాడీ ఫార్మింగ్ సెల్స్ ఆర్ బీలింఫోసైట్స్ మరి ఆ బీలింఫోసైట్స్ను ఐడెంటిఫై చేయడం దీస్ ఆర్ బీలింఫోసైట్స్ వాటిని ఐడెంటిఫికేషన్ తర్వాత ఐసోలేట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఐసోలేషన్ తర్వాత ఇక్కడ మనం ఇంకొక రకమైనటువంటి సెల్స్ 
ఏమంటే ట్యూమర్ సెల్స్ ట్యూమర్ సెల్స్ అనేటటువంటివి మనం సెల్ లైన్స్ బయట మనం ల్యాబొరేటరీస్లో తర్వాత వీటిని తీసుకోవచ్చు లేదా మైస్లో ట్యూమర్స్ని ఇండ్యూస్ చేయడం చేసి అయినా కూడా ఈ ట్యూమర్ సెల్ను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఏదైనా యాంటీజెన్ను ఒక మైస్లోకి ఇంజెక్ట్ చేసి దాని నుంచి యాంటీబాడీ ఫార్మింగ్ సెల్ అయినటువంటి బీ సెల్ను ఐసోలేట్ చేస్తాం అలాగే ఒక ట్యూమర్ నుంచి ట్యూమర్ నుంచి ట్యూమర్ సెల్ తీసుకుంటాం అనమాట మరి ఈ రెండింటిని ఫ్యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఫ్యూజన్కు పాలీఎథిలిన్ గ్లైకాల్ పెగ్ అనేటటువంటి మనం ఈ కెమికల్ను యూజ్ చేస్తాం ఈ పెగ్ను యూజ్ చేసి రెండు సెల్స్ను ఫ్యూజ్ చేస్తాం మరి ఈ ఫ్యూజ్ అయినటువంటి ఈ సెల్ను మనం హైబ్రిడోమా అని అంటాం అనమాట బీ సెల్ తర్వాత అలాగే ట్యూమర్ సెల్ ఫ్యూజ్ కావడం ద్వారా తయారైనటువంటి సెల్ను హైబ్రిడోమా సెల్ ఆర్ హైబ్రిడ్ సెల్ ఈ హైబ్రిడ్ సెల్ను మనం క్లోన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మరి ఈ క్లోన్ చేసేప్పుడు ఇదంతా సింగిల్ సెల్ను చేయలేం ఇదంతా కూడా మనం టెస్ట్ ట్యూబ్స్లో సెల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ని తీసుకుంటాం బీ సెల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అలాగే ట్యూమర్ సెల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ వాటిని ఫ్యూజ్ చేసి మరి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో మనకు ఈ మిక్చర్లో ఎన్ని హైబ్రిడోమా సెల్స్ తయారైనాయి తర్వాత దాంట్లో ఇంకా ఎన్ని బీ సెల్స్ మిగిలినాయి ట్యూమర్ సెల్స్ మిగిలినాయి అనేటటువంటి విషయం తెలియదు మరి దీని నుంచి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఓన్లీ హైబ్రిడ్ సెల్స్ని మాత్రమే ఐసోలేట్ చేయాలన్నమాట చేసి వాటిని కల్చర్ చేసి కల్చర్ చేయడం ద్వారా అవి ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి యాంటీబాడీస్ను మనం ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది మరి దీనిలో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఏమి అంటే బీ సెల్ అనేటటువంటిది కంటిన్యూస్గా యాంటీబాడీస్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అది ఉన్నంతకాలం బీ సెల్ యాంటీబాడీస్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అలాగే ట్యూమర్ సెల్కు ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ ఏమి అంటే దట్ ఈస్ ఇమ్మార్టల్ సెల్ దానికి చావు లేదు కంటిన్యూస్గా సెల్ డివిజన్ జరుపుతూనే ఉంటుంది మరి ఈ రెండింటినీ ఫ్యూజ్ చేయడం ద్వారా తయారైనటువంటి హైబ్రిడ్ సెల్కు ఈ రెండింటి యొక్క క్యారెక్టర్స్ రావడం జరుగుతుంది అంటే కంటిన్యూస్గా డివైడ్ అయ్యేటటువంటి క్యారెక్టర్ ట్యూమర్ సెల్ నుంచి వస్తుంది తర్వాత బీ సెల్స్ని తయారు చేసేటటువంటి సారీ యాంటీబాడీస్ని తయారు చేసేటటువంటి క్యారెక్టర్ బీ సెల్ నుంచి వస్తుంది మరి రిజల్టెంట్ హైబ్రిడోమా సెల్ కంటిన్యూస్గా డివైడ్ అవుతూ యాంటీబాడీస్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట మరి కూడా ఒకే రక ఒక బీ సెల్ నుంచే మనం ఒక బీ సెల్ని ఇక్కడ ఒక రకమైనటువంటి బీ సెల్స్ని తీసుకుంటాం కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి యాంటీబాడీస్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది మరి హైబ్రిడ్ సెల్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ మిక్చర్లోంచి మనం బీ సెల్స్ తర్వాత అన్ఫ్యూజ్డ్ అంటే ఏవైనా ఫ్యూజ్ కానటువంటి బీ సెల్స్ ఉన్నా ట్యూమర్ సెల్స్ ఉన్నా వాటిని రిమూవ్ చేసి మనకు కావాల్సింది కేవలం ఓన్లీ హైబ్రిడోమా సెల్స్ మాత్రమే కావాలన్నమాట మరి వాటిని మాత్రమే తీసుకోవాలి అని అన్నప్పుడు వీటిని సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ అనేటటువంటిది ఇంకోటి ఉందన్నమాట అంటే హైబ్రిడ్ సెల్స్ను ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాము అని అంటే మరి వాటిని ఓ ప్రత్యేకమైనటువంటి మీడియం హ్యాట్ మీడియంలో పెంచడం జరుగుతుంది ఇది ఇక్కడ గ్రో చేసేటటువంటి కల్చర్ మీడియం సెల్స్ని అంతా మనం ల్యాబ్లోనే వీటిని గ్రో చేయాలి కాబట్టి దానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వాలి మరి దాన్ని మనం మీడియం అంటాం ఆ మీడియంను ఏ మీడియంలో పెంచుతామంటే హ్యాట్ మీడియంలో పెంచుతాం హ్యాట్ మీడియంలో పెంచినప్పుడు ఈ అన్ఫ్యూజ్డ్ మైలోమా సెల్స్ అంటే క్యాన్సరస్ సెల్స్ మైలోమా సెల్స్ ఏవైనా ఫ్యూజ్ కాకుండా అలాగే మిగిలిపోయి ఉంటే అవన్నీ చనిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట హ్యాట్ మీడియంలో గ్రో చేసినప్పుడు అదే బీ సెల్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నా కూడా కొద్ది కాలం అవి యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి తర్వాత వాటంతటా అవే చనిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే వాటి లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ కాబట్టి మరి ఇప్పుడు ఇంకా మిగిలిపోయేటటువంటిది హ్యాట్ మీడియంలో ఓన్లీ హైబ్రిడ్ సెల్స్ మాత్రమే మిగలడం జరుగుతుంది అనమాట మరి ఎందుకు ఈ విధంగా అంటే ఈ హ్యాట్ మీడియంలో పెరిగినప్పుడు నార్మల్ సెల్ డివిజన్ జరుపుకోవాలి అని అంటే పర్టికులర్గా మనం ఆ సెల్స్ అనేటటువంటివి న్యూ క్లీక్ యాసిడ్స్ను సింథసైజ్ చేసుకోవాలి మరి దానికి సపరేట్ పాత్వేస్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి మరి ఈ పాత్వేస్ అనేటటువంటివి ఈ హ్యాట్ మీడియంలో టెంప్ అవి బ్లాక్ చేయబడతాయి కాబట్టి ఆ న్యూక్లియక్ యాసిడ్ సింథసిస్ జరగక మైలోమా సెల్స్ చనిపోవడం జరుగుతుంది మరి దీన్ని డీటెయిల్డ్గా మనం బయోటెక్నాలజీలో హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీలో చదువుకోవచ్చు కాబట్టి బీ సెల్లో హెచ్జిపిఆర్టీ ప్లస్ ఉండటం వల్ల ఇవి హ్యాట్ మీడియంలో ఎంతకాలమైనా సర్వైవ్ అవుతాయి 
అదే మైలోమా సెల్స్లో హెచ్జిపిఆర్టీ మైనస్ ఆ ఎంజైమ్ లేకపోవడం వల్ల అవి చనిపోవడం జరుగుతుందన్నమాట మరి హైబ్రిడోమా సెల్స్లో బీ సెల్ క్యారెక్టర్సు హై మైలోమా సెల్ క్యారెక్టర్సు రెండు వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ హైబ్రిడోమా సెల్స్ కూడా హెచ్జిపిఆర్టీ ప్లస్ కాబట్టి అవి హ్యాట్ మీడియంలో సర్వైవ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ రకంగా మనం హైబ్రిడ్ సెల్స్ని మాత్రమే ఐసోలేట్ చేసి వాటిని మనం కల్చర్ చేసి దాని నుంచి మనం యాంటీబాడీస్ను తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా తయారైనటువంటి వాటిని మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అని అంటాం మరి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ యొక్క అప్లికేషన్స్ కనుక చూస్తే డయాగ్నస్టిక్ అప్లికేషన్స్ మొట్టమొదటిది డయాగ్నస్టిక్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనం డయాగ్నసిస్ ఏదైనా కొన్ని రకాలైనటువంటి డిసీజెస్ కానీ హార్మోనల్ డిసార్జర్స్ ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ ఆర్ హార్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా డిసీజెస్ వాటిని డయాగ్నసిస్లో ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట మరి వాటి అప్లికేషన్స్ను కొన్ని ఇక్కడ మనం ఆ టెస్ట్లను కనుక చూస్తే ఇది మొదటిది ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్లో మనం యూజ్ చేసేటటువంటి ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ను యూజ్ చేస్తాం మరి ఇక్కడ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్లో మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి అని అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ కిట్లో ఫస్ట్లో ఇక్కడ రియాక్షన్ రీజన్లో మనం యూరిన్ శాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఉమెన్ ప్రెగ్నెంటా కాదా అని తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆమె యూరిన్ కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ యూరిన్ శాంపుల్ను ఈ రియాక్షన్ రీజన్లో మనం ప్లే కొద్దిగా కొంత ఇక్కడ ఉంచుతాం అనమాట మరి ఈ ఒకవేళ ఆ యూరిన్లో కనుక ఆ ఉమెన్ ప్రెగ్నెంట్ కనుక అయ్యి ఉన్నట్లయితే ఆమెలో హెచ్సిజి అనేటటువంటి హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యి ఉంటుంది హ్యూమన్ కొరియానిక్ గొనెడోట్రోపిన్ హ్యూమన్ కొరియానిక్ గొనెడోట్రోపిన్ అనేటటువంటి ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యి ఉంటుంది మరి ఈ హార్మోన్ యూరిన్ ద్వారా ఎక్స్క్రేట్ కావడం జరుగుతుంది మరి అటువంటి యూరిన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ కిట్లో హెచ్సిజి యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటి ఉంటాయన్నమాట మరి ఈ రియాక్షన్ రీజియన్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి రియాక్షన్ రీజియన్లో హెచ్సిజి యాంటీబాడీస్తో యూరిన్లో ఉండేటటువంటి హెచ్సిజి యాంటీజెన్స్ బైండ్ కావడం జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ రీజియన్ వచ్చి ఇది టెస్ట్ రీజియన్ ఈ టెస్ట్ రీజియన్లో ఇవి ఆల్రెడీ బైండ్ ఇవి యాంటీబాడీస్ మన కిట్లో ఉన్నటువంటి హెచ్సిజి యాంటీబాడీస్ ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి యూరిన్లో ఉన్న హెచ్సిజి యాంటీజెన్స్ మరి ఈ విధంగా ఈ బైండ్ అవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ టెస్ట్ రీజియన్లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇవి కూడా రెడ్ కలర్లో ఉన్నవి కూడా హెచ్సిజి యాంటీబాడీస్ అయితే రకరకాల యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి పాలిక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ మరి ఇవి నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యాంటీబాడీస్ బైండ్ అయినటువంటి యాంటీబాడీస్ ఈ రీజియన్లోకి మూవ్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మళ్ళీ హెచ్సిజి యాంటీబాడీస్తోనే బైండ్ కావడం జరుగుతుందన్నమాట ఇది యాంటీజెన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉండి యాంటీబాడీస్తో బైండ్ అవుతాయి మరి ఈ విధంగా బైండ్ అయినప్పుడు ఒక కలర్ అనేటటువంటిది డెవలప్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా శాండ్విచ్ అయినప్పుడు రెండు యాంటీబాడీస్ మధ్య యాంటీజెన్ ఇక్కడ ఒక కలర్ అనేటటువంటిది ఇండికేట్ కావడం జరుగుతుంది మరి ఈ కలర్ ఇండికేషన్ వల్ల మనము టెస్ట్ పాజిటివా నెగిటివా అనేటటువంటిది తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఇంకా ఏవైనా యాంటీజెన్తో బైండ్ కానటువంటివి యాంటీబాడీస్ ఉంటే నెక్స్ట్ రీజియన్కు అవి ట్రావెల్ చేస్తాయి మరి ఇక్కడ కంట్రోల్ రీజన్ అంటాం మరి ఇక్కడ కూడా ఈ యాంటీబాడీస్కి అగేనెస్ట్గా ఉన్నటువంటి యాంటీబాడీస్ ఇమ్మోబిలైజ్డ్ యాంటీబాడీస్ ఈ యాంటీబాడీస్కు అగేనెస్ట్గా ఉన్నటువంటి యాంటీబాడీస్ ఇక్కడ తయారు చేసి ఈ రీజన్లో ఉంటాయి అవి వెళ్ళి ఈ అన్బౌండ్ యాంటీబాడీస్ వీటితో బైండ్ అవుతాయి అనమాట మరి ఇక్కడ కూడా కలర్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ దీ ఇది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి వర్క్ అవుతున్నాయి ఇది టెస్ట్ని ఇండికేట్ చేయదు కానీ యాంటీబాడీస్ వర్క్ చేస్తున్నాయి యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి అని వచ్చినాయి అనే విషయం తెలుస్తుంది అనమాట మరి కాబట్టి ఈ విధంగా రెండు యాంటీబాడీస్ మధ్య యాంటీజెన్ శాండ్విచ్ కావడం కలర్ చేంజ్ కావడం ద్వారా ఈ ఈ టెస్ట్ను చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ యూజ్ చేసినటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ యాంటీబాడీస్ అన్నీ కూడా హెచ్సిజి హెచ్సిజి హ్యూమన్ కొరియానిక్ గొనెడోట్రోపిన్కి సంబంధించినటువంటి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ల్యాబ్స్లో తయారు చేసినటువంటి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ మరి ఇది డయాగ్నస్టిక్ అప్లికేషన్ అనమాట తర్వాత ఇంకా ఇంకొక రకమైనటువంటి డయాగ్నసిస్ హెచ్ఐవి 
ఇన్ఫెక్షన్స్ లో కూడా మరైతే ఈ దిస్ టెస్ట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డిటెక్టింగ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి యాంటీబాడీస్ ఇన్ ద పేషెంట్స్ బ్లడ్ ఇందాక మనం యూరిన్ శాంపుల్లో హెచ్సిజి యాంటీజెన్ బేసిస్ మీద టెస్ట్ జరిగితే ఇక్కడ పేషెంట్స్ బ్లడ్లో హెచ్ఐవి యాంటీబాడీస్ ఒకవేళ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే పేషెంట్ బ్లడ్లో హెచ్ఐవి యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటి ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట మరి అట్లా ఈ యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయా లేదా అనేటటువంటిది మనం ఇక్కడ ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ని యూజ్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట మరి ఇక్కడ ఈ కిట్లో మొదట ఆల్రెడీ హెచ్ఐవి యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి తర్వాత పేరెంట్ బ్లడ్ సారీ పేషెంట్ బ్లడ్ సీరమ్ తీసుకొని మరి ఈ కిట్లో ఉన్నటువంటి యాంటీజెన్ మీదకి వదిలితే పేషెంట్ బ్లడ్లో కనుక హెచ్ఐవి యాంటీబాడీస్ ఉంటే వీటితో బైండ్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా బైండ్ కావడం జరుగుతుంది మరి తర్వాత నెక్స్ట్ దీనిపైకి ఫాస్ట్ ఈ దీనిపైకి ఏం చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఈ యాంటీబాడీస్కి అగైనెస్ట్గా రైజ్ అయినటువంటి యాంటీ యాంటీబాడీస్ను దీని మీదకి ఈ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మరి ఈ విధంగా ఈ యాంటీ యాంటీబాడీస్ను ఒక ఎంజైమ్ కూడా లింక్ చేయబడి ఉంటుంది ఎంజైమ్ అటాచ్డ్ యాంటీ యాంటీబాడీస్ అనమాట మరి ఇవి ఒకవేళ ఇక్కడ యాంటీబాడీస్ ఉంటే వెంటనే ఆ యాంటీ యాంటీబాడీస్ వచ్చి వీటికి అటాచ్ అవుతాయి తర్వాత ఈ విధంగా ఇవి రియాక్ట్ అయిన తర్వాత ఒక క్రొమాజన్ డై అనేటటువంటిది పాస్ అవుతుంది దీనిపైకి క్రొమాజన్ క్రొమాజన్ డై మరి ఈ క్రొమాజన్ డై అనేటటువంటిది ఈ యాంటీ యాంటీబాడీస్కి ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఒక కలర్ను డెవలప్ చేయడం జరుగుతుందనమాట ఈ విధంగా ఒక కలర్ డెవలప్ అవుతుంది ఈ కలర్ ఇంటెన్సిటీని బట్టి బ్లడ్లో యాంటీబాడీ ఇంటెన్సిటీ తెలుసుకోవచ్చు కలర్ ఎక్కువ కలర్ ఉంది అంటే యాంటీబాడీస్ ఎక్కువగా రైజ్ అయినాయి అనేటటువంటి విషయం తెలుస్తుందనమాట ఇది హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్లో హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ను డయాగ్నసిస్ అనమాట మరి తర్వాత రెండు అది డయాగ్నస్టిక్ అప్లికేషన్స్ రెండవది థెరపాటిక్ అప్లికేషన్స్ అంటే థెరపీ చికిత్స కూడా మనం ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ ట్రీటింగ్ క్యాన్సర్స్ ఇమ్యూనో సప్రెషన్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ క్యాన్సర్స్ను ట్రీట్ చేయడం తర్వాత ఏవైనా ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళల్లో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అంటే ఆర్గాన్ రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు మరి దాన్ని సపరేట్ చేయడానికి కూడా మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ను అలాగే ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ను ట్రీట్ చేయడానికి కూడా మనం యాంటీబాడీస్ను అంటే బయట మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ను తయారు చేసి రైస్ చేసి వాటిని థెరపీగా ఈ డిసీజెస్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మరి అలాంటి వాటిల్లో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి మరి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో యూజ్ చేసేటటువంటి యాంటీబాడీస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ నేకడ్ యాంటీబాడీస్ ఒకటి తర్వాత కాంజుగేటెడ్ యాంటీబాడీస్ ఒకటి మరి నేకడ్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఓన్లీ యాంటీబాడీస్ దట్ రేజ్డ్ అగైనెస్ట్ క్యాన్సర్ ప్రోటీన్స్ క్యాన్సర్ ప్రోటీన్స్కి అగైనెస్ట్గా రేజ్ చేయబడినటువంటి యాంటీబాడీస్ నేకడ్ వేరే ఏ ఇతర దానికి కాంజుగేట్ కూడా యాడ్ చేయకుండా ఉన్నటువంటి యాంటీబాడీస్ నేకడ్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ తర్వాత రెండవ రకం వచ్చి కాంజుగేటెడ్ యాంటీబాడీస్ అంటే దానికి ఏదైనా కీమోథెరపాటిక్ డ్రగ్ కానీ అంటే ఇక్కడ కీమోథెరపాటిక్ డ్రగ్ కానీ లేదా రేడియో యాక్టివ్ పార్టికల్ కానీ ఏదైనా ఇంకా టాక్సిన్ కానీ అంటే డెవలప్ చేసినటువంటి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్కు ఒక ఏదైనా డ్రగ్ టాక్సిన్ లేదా రేడియో యాక్టివ్ పార్టికల్ దానికి యాడ్ చేసి మనం ఈ థెరపీలో యూజ్ చేస్తే వాటిని కాంజుగేటెడ్ ఎంఏబీస్ కాంజుగేటెడ్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అని అంటాం అనమాట మరి ఇది ఈ ట్రీట్మెంట్లో కనుక చూస్తే క్యాన్సర్ సెల్స్లో ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేటటువంటి స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్స్ను వాటి సెల్ బాడీస్ మీద ఉంటాయన్నమాట ఈ స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ను అది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రోటీన్స్కి అగైనెస్ట్గా యాంటీబాడీస్ను రైజ్ చేసి ఆ యాంటీబాడీస్ను ఇవ్వడం ద్వారా మరి వీ ఇవి ఈ సెల్స్ను లైజ్ చేయటము తర్వాత ఆ ప్రోటీన్సు పక్కకు స్ప్రెడ్ కాకుండా చేయటము చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే ఒక ట్యూమర్ సెల్ను వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రాసెసెస్ ద్వారా ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ను యూజ్ చేస్తూ ఈ ట్రీట్మెంట్ని మనం ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తాం 
మరి ఇది ఒక క్యాన్సర్ సెల్ ట్యూమర్ సెల్ దీన్ని ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్తో ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అనేటటువంటిది దీనిలో మరి అన్ని రకాలుగా వీటిలో చూడొచ్చు అనమాట మరి ఇక్కడ చూస్తే ఒక్కొక్కటిగా చూస్తే ఇది ఏడీఈపిటి ఏడీఈపిటి అని అంటే యాంటీబాడీ డైరెక్టెడ్ ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ థెరపీ అంటే యాంటీబాడీస్కు ఏదైనా ఎంజైమ్ను దానికి లింక్ చేసి ఆ ఎంజైమ్ రిలీజ్ అయ్యి దాన్ని ట్రీట్ చేయటం అలాగే ఇంకా ఏవైనా కొన్ని రకాలైనటువంటి రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ తర్వాత దానికి యాడ్ చేయటం ఇక్కడ రేడియో ఇమ్యూన్ కాంజుగేట్ దీనికి రేడియో ఇమ్యూన్ కాంజుగేట్ని యాడ్ చేయటం తర్వాత ఇమ్యూనో లిపోజోమ్ యాడ్ చేయటం సెల్యులార్ ఇమ్యూనో కాంజుగెంట్స్ వాటిని యాడ్ చేసి అలాగే ఇంకా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ రేడియో ఐసోటోప్స్ వేటినైనా ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్కి యాడ్ చేసి అలాగే సైటోకైన్స్ను వీటికి యాడ్ చేసి ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ని యూజ్ చేయడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ సెల్ మీద అన్ని రకాలుగా అది యాక్ట్ చేసి వీటిని డెస్ట్రాయ్ చేయడం అలాగే ఇవి స్ప్రెడ్ కాకుండా అన్ని అంటే బాడీలో ఎన్ని క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉన్నా ఈ పర్టికులర్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి ఆ టార్గెట్ ట్యూమర్ సెల్స్ను చేరి మరి ఈ విధమైనటువంటి మెకానిజం ద్వారా అవి వాటిని ఇన్యాక్టివేట్ చేయడము చంపివేయడం డెస్ట్రాయ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మరి ఈ రకంగా థెరపీలో కూడా మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మరి ఇక్కడ కొన్ని ల్యాబ్లో తయారైనటువంటి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీసు తర్వాత వాటి యూజెస్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామనేటటువంటిది చూస్తాం ఇది మొదటిది జమ్ టు జుమాబ్ ఈ జమ్ టు జుమాబ్ అనేటటువంటిది ఒక మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ మరి దీన్ని మైలాయిడ్ లుకేమియాలో యూజ్ చేస్తామన్నమాట అలాగే ట్రాస్ టు జుమాబ్ దీన్ని మెటాస్ట్రాటిక్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో యూజ్ చేయడం రితుజిమాబ్ అనేటటువంటిది క్యాన్సర్లో తర్వాత నాన్ హార్ట్ గింగ్స్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో తర్వాత అలాగే మ్యూరోమోబాబ్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కోలోరెక్టల్ క్యాన్సర్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రిజెక్షన్స్లో యూజ్ చేసేటటువంటి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అనమాట మరి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి దీన్ని నామన్ క్లేచర్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ జడ్యుఎంఏబి మరి ఈ రీజన్ చివరిలో ఎంఏబి అనేటటువంటిది మనం మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ను ఇండికేట్ చేస్తే జడ్యు జడ్యు అనేటటువంటిది హ్యూమనైజ్డ్ యాంటీబాడీ హ్యూమనైజ్డ్ యాంటీబాడీ అనమాట ఆ హ్యూమనైజ్డ్ అంటే ఏమి కైమీరిక్ అంటే ఏమి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం తర్వాత రిటు జిమాబ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎక్స్ఐఎంఏబి మరి ఎక్స్ఐఎంఏబి అనేటటువంటిది కైమీరిక్ యాంటీ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ తర్వాత ఎంఓఎంఏబి ఎంఓఎంఏబి అనేటటువంటిది మౌస్ నుంచి తయారైనటువంటి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ వీటిని రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది మరి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఐజిజి రకానికి చెందినటువంటి యాంటీబాడీస్నే డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ ఈ మనం ఈ జమ్ టు జుమాబ్ అనేటటువంటిది మైలాయిడ్ లుకేమియాలో యూజ్ చేసే మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ వచ్చి కాంజుగేట్ రకానికి చెందినటువంటిది కాంజుగేట్ అంటే ఇది ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీకి ఒక రకమైనటువంటి టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ దాన్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా అవి క్యాన్సర్ సెల్ మీద యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది క్యాల్కిమైసిన్ అనేటటువంటి కెమికల్ను దీనికి యాడ్ చేసి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీకి దీన్ని తయారు చేయడం జరిగిందనమాట టు ట్రీట్ ల్యుకేమియా తర్వాత ట్రాన్స్ టు జిమాబ్ అనేటటువంటిది దీంట్నే హర్సెప్టిన్ అని కూడా అంటాం మరి ఈ హర్సెప్టిన్ అనేటటువంటిది ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో హర్ టూ రిసెప్టార్స్ అనేటటువంటి వాటి ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వల్ల కలుగుతుంది మరి వాటి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ను తగ్గించడం జరుగుతుంది ఇది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ను అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ట్రాస్ టు జుమాబ్ అనేటటువంటిది దీన్నే హర్సెప్టిన్ అని కూడా అంటాం మరి ఇవి ఈ రకంగా మనం థెరపాటిక్ అప్లికేషన్స్ అంటే థెరపీలో కూడా 
monoclonal antibodies either naked antibodies only only monoclonal antibodies na alage aina use chestaru ledha conjugates daniki evaina radioactive isotopes kani ledha toxins kani ledha enzymes kani add chese aina kuda use chestaru vaatini conjugated monoclonal antibodies ani antam anamata mari therapy lo use chese tatvanti antibodies ane tatvanti vi edaina వేరే అనిమల్లో రైస్ చేసామనుకోండి ఇప్పుడు మౌస్లో రైస్ చేస్తే అక్కడ ఆ తయారయ్యేటటువంటి యాంటీబాడీస్ అంతా కూడా యూజ్ చేసుకునేటటువంటిది మౌస్ ప్రోటీన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి మరి ఆ విధంగా ఆ మౌస్లో డెవలప్ అయినటువంటి యాంటీబాడీస్ మనము ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఈ థెరపీ కోసం యూజ్ చేసినప్పుడు మన బాడీలోకి వచ్చినప్పుడు అవి తప్పనిసరిగా మనలో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ను చూపించే అవకాశం ఉందన్నమాట మరి కాబట్టి అలాంటి ఇమ్యూన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి వాటిని ఓవర్కమ్ చేసేదాని కోసం మరి ఈ రకంగా మోనోక్లోనల్ థెరపాటిక్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ డయాగ్నసిస్లో అయితే ఏ అనిమల్లో రైస్ చేసినా మరి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు కానీ థెరపాటిక్ యాంటీబాడీస్ థెరపాటిక్ యాంటీబాడీస్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అది హ్యూమన్ ప్రోటీన్ అయినప్పుడే మన బాడీలోకి చేరినప్పుడు రిజెక్షన్ అనేటటువంటిది ఉండదు మౌస్లో రైస్ చేస్తే మౌస్ ప్రోటీనే కాబట్టి యాంటీబాడీ కూడా మరి మనలో దానికి సంబంధించి అగైనస్ట్గా యాంటీ యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయన్నమాట మరి వాటినే మనం ఏమంటామంటే హ్యామా హ్యూమన్ యాంటీ మౌస్ యాంటీబాడీస్ అని అంటామన్నమాట హ్యూమన్ యాంటీ మౌస్ యాంటీబాడీస్ మరి హ్యూమన్ యాంటీ మౌస్ యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి ఎప్పుడు రౌజ్ అయ్యి రైజ్ అవుతాయి అంటే మనం మ్యూరైన్ యాంటీబాడీస్ను తీసుకుంటే మ్యూరైన్ అంటే ఇవన్నీ కూడా యాంటీబాడీస్ విచ్ ఆర్ రైజ్డ్ ఇన్ మౌస్ మౌస్లో యాం మనం యాంటీబాడీస్ను రైజ్ చేస్తే వాటిని మ్యూరైన్ అని అంటాం ఇట్లాంటి మ్యూరైన్ యాంటీబాడీస్ను థెరపీకి కనుక యూజ్ చేస్తే మన బాడీలో అవి ఏం చేస్తాయి హ్యామ హ్యూమన్ యాంటీ మౌస్ యాంటీబాడీస్ను డెవలప్ చేస్తాయన్నమాట మరి ఈ ప్రాబ్లమ్ను ఓవర్కమ్ చేసేదాని కోసం తర్వాత తర్వాత ఈ థెరపాటిక్ యాంటీబాడీస్లో మరి ఎంతో ఎవల్యూషన్ జరిగి చాలా అంటే మొత్తం హ్యూమనాయిడ్ యాంటీబాడీస్ తయారు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ దీనిలో కనుక మనం చూస్తే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మౌస్ ప్రోటీన్ మ్యూరాయిన్ అనేటటువంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మౌస్ ప్రోటీన్ తర్వాత ఇది యూజ్ చేసినప్పుడు మనలో యాంటీ యాంటీబాడీస్ రైజ్ అవుతాయి తర్వాత రెండవది ఏమి అంటే కైమిరిక్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మౌస్ ప్రోటీన్ అంటే పైన వైట్ పార్ట్ వేరియబుల్ రీజన్ మాత్రము మౌస్ ఆరిజన్ ఉంటుంది మిగిలిన కాన్స్టాంట్ రీజన్ అంతా కూడా హ్యూమన్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది మరి ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు కాస్త రిజెక్షన్ తగ్గుతుంది మరి ఇవి వీటిని కైమిరిక్ కైమిరిక్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటాం మరి దీనిలో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మౌస్ ప్రోటీన్ ఉంటుందన్నమాట మరి తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ వేరియబుల్ రీజన్ అంతా కూడా మా ఎపిటోప్తో బైండ్ కాదు కేవలం అక్కడ ఉన్నటువంటి సిడిఆర్స్ మాత్రమే బైండ్ అవుతాయన్నమాట సిడిఆర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని సిడిఆర్ అని అంటాం సిడిఆర్ అంటే కాంప్లిమెంటారిటీ డిటర్మైనింగ్ రీజియన్ అంటే ఈ యాంటీజెన్ యొక్క ఎపిటోప్తో బైండ్ అయ్యేటటువంటిది ఇక్కడ కాంప్లిమెంటారిటీ డిటర్మైనింగ్ రీజన్ మాత్రమే కాబట్టి ఆ రీజన్ మాత్రమే మౌస్ ఆరిజిన్ ఉంచుతూ మిగిలిందంతా కూడా హ్యూమన్ ఆరిజిన్ అంటే హ్యూమన్ ప్రోటీన్నే పెట్టినట్లయితే మరి వీటిని సిడిఆర్ గ్రాఫ్టెడ్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అంటాం దీనిలో మౌస్ ప్రోటీన్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకా రిజెక్షన్ తగ్గే అవకాశం ఉందన్నమాట మరి ఇక్కడ కూడా ఏదైనా రిజెక్షన్ ఉన్నప్పుడు అల్టిమేట్గా ఈ హ్యూమన్ ప్రోటీన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యూమన్ ప్రోటీన్తో తయారైనటువంటివి ఇవి హ్యూమన్ యాంటీబాడీస్ అనమాట ఇంకా హ్యూమనైజ్డ్ యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి ఈ హ్యూమనైజ్డ్ యాంటీబాడీస్ అంటేనే ఈ సిడిఆర్ గ్రాఫ్టెడ్ ఓన్లీ సిడిఆర్స్ ఉంటే దీన్ని హ్యూమనైజ్డ్ యాంటీబాడీ అంటాం అలా కాకుండా టోటల్ హ్యూమన్ ప్రోటీన్ ఉంటే మరి అది ఈ యాంటీబాడీస్డ్ హ్యూమన్ యాంటీబాడీస్ అని చెప్తామన్నమాట మరి ఇది మనము మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ మరి వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ డయాగ్నస్టిక్ అండ్ థెరపాటిక్ అప్లికేషన్స్ అనమాట